百鸟岛华书，拜见凤凰。罢了，倒是扰了大家的雅兴了。左右行的不过只是虚礼，做做表面功夫而已。如今你这不情不愿的样子，倒像是我在故意寻你的不是了。今日之事我不再追究，不过要提醒华叔帝君一句：愿你记住教训，时刻不要忘记自己的身份，莫要再来挑衅本皇。华叔，谨记凤凰教诲。请起吧。说的没错，姑姑，快坐。你怎么来了？我听说你想在寿宴上重启当年案件的调查，特来助你一臂之力。我的事情不用他人相助。但你不是特地找弘毅帮忙了吗？为什么我不可以？你怎知我找了红衣帮忙？元启既然来了，就让他把话说完再聚也不迟。这是混元云珠，是我用混沌神力将观世音的碎片炼化所得，可以通往过去，查明真相。神君既有这云珠，为何不早些拿出来？这是一件半神器，我也是刚炼制成功。只是现在气灵还不稳，若是稍有不慎，还有可能会侵蚀自己，这也是我不敢轻易用它的原因。我怕你会受伤。既然你已决定在寿宴上重启案件，那使用它定是最好的时机。凤爷，无论你想做什么，都可以告诉我，我一定会跟你站在一起。多谢神君，那到时候就借云珠一用。不过，其他的事情不会有任何改变。告辞，就过去吧。好，你既然已经决定，那感情上的事情我就不便再多言了。那我们就去找阿九吧，他听到你回来了肯定会特别开心。这些梨花酿可都是他亲手为你酿的呢。阿姨。阿姨，真的是你吗？好久不见，阿娇。你好久，阿姨，你受苦了。当初是我没有保护好你，你能回来。君之前便下令，声明阿英的清白。你们始终扯不下面子，不愿意承认当初之过，非要找一个罪人让自己心安理得。今日所有人都在，也都看到了云珠回溯中当日的情形。你们应当知道，阿英不是罪人。本君宣布：第一，大泽山弟子阿英，仙界。玉峰仙尊，与妖皇弘毅，乃是魔族阴谋中无辜受害者。即日起，仙界再有人散布谣言，本君定不轻饶。第二，大泽山覆灭，蓝峰、林森遇害之案，帮凶尚未归案，本君一定一查到底。现一律。将凤鸣施以雷刑，关入天牢后室，直至找到帮凶。魔族利用蓝风遇害之案
，妖皇遇害之案，一箭两卒关系，大泽山覆灭的，大泽山弟子阿英蒙冤而死，罗刹帝亡灵无数，三界将共同悼念，并忏悔。本君希望，即日起，两族放下千年前的仇恨，重修关系，避免再交奸邪利诱。凤凰与妖皇都是半神之躯，又是一个是仙，一个是妖，两位可愿意以结姻缘之机一试？此法子行不通，我没意见。我有什么不愿意的？同意。我的意思是，这办法可行，你我成亲做个样子，主要是为了揪出藏在仙界的修魔之人。你似乎忘了，火凤本就是混沌真神的命定神兽，你应当听从本神君的命令。现在，我要求你跟我回青石宫。你干什么？啊！元奇，不用神君，我家殿下怎么了？风云顶撞本神君，我要带他回青石宫领他。放下！哎，元奇，使不得呀。瞧这醋劲儿！哎呦，陛下，你还笑？这殿下都让人扛走了。他是真神，我有什么办法？这年轻人的事儿啊，管不了。今天诸位都在，我要请各位帮我做一个见证。我元起愿以整个青石宫为聘，自愿入赘梧桐道。入赘。凤凰可愿，那我为父。大家都看着呢，给个面子呗。大师要紧，咱们先拜堂，等神光降临查出此月，此乃正事。皇知心一品，诸位今日在此见证，缘起从此之后，便就是我梧桐岛的赘婿了。